ഹലോ ഗായ്സ് വോട്ട് ഈസ് ഓഫ് വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഗായ്സ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈം ലാബ് ഒ ബി എസ് നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതും ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും ആൻഡ് അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതും എന്നായിരിക്കും ഞാൻ ഇതിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ എന്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടോപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐ ഐക്കൺ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണുക ലൈക്ക് ഞാൻ അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അത് കൂടാതെ കുറെ അല്ലാത്ത ഗെയിം പ്ലേസ് ഉള്ള സജഷൻസ് കൂടി ഉണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക കമൻസ് ചെയ്ത് തന്നെ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് തിങ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രൗസർ പരിചയപ്പെടുത്താം ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഗെയിമേഴ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളതായിരിക്കാം അഥവാ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു പുതിയൊരു അറിവായിക്കോട്ടെ ആയിരിക്കുന്നു ദ തിങ് ഈസ് ലൈക്ക് ഓപ്പറ ജി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രൗസർ ഉണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് സെയിം ആണ് ബട്ട് ഗെയിമേഴ്സിന് വേണ്ടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രൗസർ ആണ് സോ ഡയറക്റ്റ് ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോവാ ഓപ്പറ ജി എക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക വിൻഡോസിന് വേണ്ടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറെ കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഉണ്ട് സെറ്റിംഗ്സ് നാട്ടിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തീമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം തീം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കളർ ടൈറ്റിൽ ആനിമേഷൻ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്നാണ് പിന്നെ വാൾ പേപ്പേഴ്സ് ഇൻ എവറി തിങ് ഓക്കെ മെയിൻ തിങ് ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് ലിമിറ്റഡ് ഉണ്ട് എൻ്റെ റാം ലിമിറ്റഡ് ഉണ്ട് എൻ്റെ സി പി ലിമിറ്റഡ് ഉണ്ട് സോ ഇത് അധികം സൈസ് ഒന്നും ഇല്ല ലൈക്ക് യൂസേജ് സ്പേസ് ഒന്നും അധികം എടുക്കാറില്ല വളരെ ചുരുക്കമാണ് ആൻഡ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും എനിക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രൗസർ ആണിത് ആൻഡ് ഞാൻ ഓപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് നോർമലി ബിക്കോസ് ക്രോം വളരെ പാടാണ് ചില സമയത്ത് സ്റ്റാക്ക് ഹാങ് ആയി പോകും ഞാൻ ഇപ്പം ഇത് യൂസ് ചെയ്തോണ്ട് ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ പിന്നെ എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം തോന്നുന്നുണ്ടോ സോ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഞാൻ ഇനി പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ഞാൻ സ്ട്രീമിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒബി സ്റ്റുഡിയോ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീം ലാബും എടുക്കാം ബട്ട് ഞാൻ പേഴ്സണലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒബി സ്റ്റുഡിയോ ആണ് അതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ട് ബിക്കോസ് സ്റ്റീം ലാബ് ആണെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് പണി തരാറുണ്ട് കാരണം യൂസേജ് കൂടും അന്നേരം പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ എന്റെ യൂസേജ് കൂടാറുണ്ട് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാത്ത ബട്ട് ഇത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ആൻഡ് കുറെ ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സും ഉണ്ട് ആൻഡ് ആൻഡ് ഒ ബി സ്റ്റുഡിയോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ രീതിയിലായി കസ്റ്റമൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം ബട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റീം ലാബിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ തീംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് ഡയറക്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാം ആ ഞാൻ കറന്റ്ലി ഇപ്പൊ റെക്കോർഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒ ബി എസിലാണ് ആൻഡ് സ്റ്റീം ലാബ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും അത് ഓപ്പൺ ആക്കട്ടെ ആൻഡ് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തരുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ ബ്രൗസറിൻ്റെ കൂടി ഓക്കെ സോ ആവശ്യമുള്ളവർ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അവർ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ ഓട്ടോ റൺ ചെയ്യണമെന്ന് ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വെച്ചുള്ള ഒരു സെറ്റിങ്സ് റൺ ചെയ്യണോ വേണ്ടിയിരുന്നു സോ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ അത് ചെയ്യുക സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ സീഡ് സ്പെക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു സ്ട്രീമിങ് സെറ്റപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സെറ്റിങ്സ് ഓക്കെ ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് അതിൽ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താം ബട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കറണ്ട്ലി ഇവിടെ ഒരു ന്യൂ പേജ് എടുത്തേക്കുണ്ട് ലൈക്ക് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ തീംസ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ലൈക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനിൽ പോവാങ്കിൽ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പിൽ അവിടെ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ഇതിൽ പോവാങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറേ സീൻസും തീംസും ഒക്കെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല തീം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആണ് ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഗെയിം പ്ലേസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാം കേട്ടോ കളേഴ്സ് ഒക
and done not okay so adu aayi kaynu vena ningalku lock cheythu vekka idu okay so idil vera or option undu namaku hide cheyidu hide cheythu kaynu adu black screen aayi varu idu lock cheythu vechittundu so in case move cheyda suppose see ipo lock cheyidittilla ariyada move aayi kaynu adum poru so adu undu njan recommend cheyunnathu lock cheythu vekka eppozhum okay idu lock cheythu vekka and idu aayi sidhikku namaku ini vendiyathu audio aanu audio onnu outputum inputum randanam onnu game sound venam namaku pinne nammade ഓഡിയോ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഓഡിയോ വേണം സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് സോഴ്സ് വീണ്ടും പോകാം പ്ലസ് അതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് ക്യാപ്ചർ കാണും സി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇൻപുട്ട് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആഡ് സോഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് ദെൻ ഇവിടെ ഞാൻ മൈക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്തു ആഡ് ആയി ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മൈക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് മിക്കവാറും നിങ്ങളുടെ പി സിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല നിങ്ങൾ ചിലപ്പം നോർമൽ മൈക്ക് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരു യു എസ് ബി മൈക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ ബീറ്റിൻ്റെ സ്ട്രീമിൻ്റെ ഞാൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് ദെൻ അത് ഇവിടെ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് താഴെ കണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീറ്റർ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തും കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ നമ്മുടെ മൈക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സ്ക്രീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തേർഡ് തിങ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് നമ്മുടെ ഗെയിം സൗണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെസ് ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിന് വീണ്ടും ആഡ് പോവാ പ്ലസ് സൈനിന് പോവാ ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാപ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഗെയിം സൗണ്ട് എനി തിങ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഗെയിം സൗണ്ട് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പണ്ടൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു വോയിസ് മീറ്റർ എന്നുള്ളത് പിന്നെ എനിക്കത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നോർമൽ ഡിഫോൾട്ട് ഉള്ള സെറ്റിങ്സ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിയൽ ടെക്കിൻ്റെ ഓക്കെ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞേക്കുക കഴിഞ്ഞു സോ സപ്പോസ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു സോ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൈക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഗെയിം സൗണ്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തൽക്കാലം ഞാൻ ഗെയിംസ് ഒന്നും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ പകരം എന്ത് ചെയ്യുക യൂട്യൂബിൽ ചെന്നിട്ട് എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ആ വീഡിയോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബാറിൽ കാണാൻ സാധിക്കും സോ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഈ ഇതിനൊന്ന് ചെറുതാക്കട്ടെ സോ അത് കാണാൻ സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ എൻ്റെ ഹൊറൈസൺ വീഡിയോ അങ്ങനെ എടുക്കുക എടുത്ത് പ്ലേ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ സോ ഡിസ്പ്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വെയിറ്റ് കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ വലുപ്പമാക്കട്ടെ ഗ്രീൻ കളർ കറൻ്റ്ലി നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആൻഡ് അസ് യു ക്യാൻ സീ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ഗെയിം സൗണ്ട് ഇതിലുണ്ട് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ സൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഞാൻ ഒന്നും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ലൈക്ക് നിങ്ങളൊരു സെപ്പറേറ്റ് ആക്കുന്നത് ചില സമയത്ത് ഗ്ലിച്ച് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് സ്റ്റീം ലാബിനാണ് സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ഗെയിം സൗണ്ട് ഉള്ള സോഴ്സ് അതിൽ നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ഗെയിമിൻ്റെ വോയിസ് വരും ആൻഡ് മൈക്കിൻ്റെ വോയിസ് ആണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് വരുന്നത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ മീറ്ററിൽ കണ്ട അതിൻ്റെ മീറ്റർ ദിവസം മൂവ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടില്ലേ സോ അങ്ങനെ എന്ത് വളരെ സിമ്പിളാണ് പി സിക്ക് വേണ്ടി വളരെ സിമ്പിളാണ് ആൻഡ് ആൻഡ് നമ്മൾ ഞാൻ ഇപ്പം ബ്രൗ നമ്മുടെ സ്റ്റീം ലാബ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അത് ഫ്രണ്ട് വരുന്നത് ഇൻ കേസ് ഞാൻ അത് ഹൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഫുൾ ഓക്കെ സോ ഇത്രയും ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ ഒരു തീം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നുണ്ട് തീം ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് കാണിച്ചിരുന്നു തീം ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആവുന്നു സോ ഞാൻ ഒരു തീം പുതിയത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ് ബട്ട് അതിന് മുമ്പ് സെറ്റിങ്സ് സെറ്റിങ്സ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചില പലരും ചിലപ്പം സ്ട്രീം
ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വോളിയം ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് കൂടുതൽ നമ്മൾ സെറ്റിങ്സ് ലൈക്ക് എഡിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറയ്ക്കാൻ കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇത്ര ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇത് ഈ അൺചെക്ക് ചെയ്യിച്ചത് ഞാൻ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിക്കോസ് സം ടൈംസ് നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓഡിയോ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും കൂട്ടേണ്ടി ആൻഡ് ഗെയിം സൗണ്ട് കുറച്ച് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും സോ ഇതെല്ലാം കൂടി ചെക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സെറ്റിങ്സ് കിട്ടില്ല നമുക്ക് വോയിസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനോ എല്ലാം കൂടി ഒറ്റ ഒരു മറിച്ച് ഒരു ട്രാക്കായിട്ടേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് സ്ട്രീം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തു കുഴപ്പമില്ല സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ചെക്ക് മാർക്കായിട്ട് കിടക്കണം ഓക്കെ ഇത് ഒരു ചെറിയ ട്രിപ്പാണ് പലർക്കും അറിയാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഉള്ള മെയിൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സ് നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ ഒ ബി എസിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ജനൽ സെറ്റിങ്സ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫോൾട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിലൊന്നും ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീമിൽ ഓക്കെ സ്റ്റീമിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് സൈനിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഞാൻ സൈനിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൈനിൻ ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ താഴെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടമിൽ കണ്ടോ സെക്കൻഡ് വൺ ബോട്ടം ഇന്ന് സെക്കൻഡ് വൺ ലോഗ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുക അപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാം അവിടെ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്ന് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉള്ളത് ഞാനിപ്പം സ്ട്രീമിംഗ് സെറ്റിങ്സിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ ഇത് ഞാൻ അഡ്വാൻസിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ സ്ട്രീമിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ടു ട്രാക്സ് മതി ഒന്ന് ഗെയിം ട്രാക്സും ഗെയിമിന് വേണ്ടിയുള്ള ട്രാക്കും പിന്നെ ഒരു നമ്മുടെ ഓഡിയോ ട്രാക്കും കൂടി നമ്മൾ മൈക്ക് സൗണ്ടും കൂടി ഓക്കെ പിന്നെ എൻകോഡർ ആണെങ്കിൽ ഹാർഡ് ഹാർഡ്വെയർ ന്യൂ വൺ കീപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ പലരും നല്ലൊരു ജി പി യു യൂസ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ പഴയ ജി പി യു യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ആൻഡ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിക് കാർഡോ ജി പി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി സോ റേഡ് കൺട്രോൾ ആണെങ്കിൽ സി ബി ആർ കീപ്പ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ബിറ്റ് റേറ്റ് നിങ്ങളുടെ ബിറ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സപ്പോസ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിവിടെ അത്യാവശ്യം ഒരു ടെൻ എം ബി ബി എസ് സ്പീഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ബട്ട് എന്തായാലും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് എൻ്റെ ബിറ്റ് റേറ്റ് ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് എനിക്ക് അത് മതി ലൈക്ക് കാരണം കൂടുതൽ ഇട്ടാലും യൂട്യൂബ് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ബിറ്റ് റേറ്റിനെ അത്ര കുറച്ചിട്ടേ നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് തരത്തുള്ളൂ ഇവൻ എത്ര ഹൈ ഇട്ടാലും പ്രയോജനമില്ല സോ അതാണ് ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും ബട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ലാഗ് വരും ബഫറിംഗ് ഒക്കെ വരും സോ അതാണ് മെയിൻ റീസൺ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല സ്പീഡ് ഒരു ടെൻ എം ബി ബി എസിന് മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചിന് അഞ്ചിന് മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി കുറയ്ക്കാൻ പറയാം ഒരു നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യുക ബട്ട് ഒരു സിക്സ് സിക്സ് എം ബി ബി എസോ ടെൻ എം ബി ബി എസോ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കീപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഉള്ളത് കീ ഫ്രം ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ സീറോ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റീസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റിയിലാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ചിലർ മാക്സിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ബട്ട് എൻ്റെ ലാപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്രയും ലൈക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ അതുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആൻഡ് പ്രൊഫൈൽ ആണെങ്കിൽ ഹൈ കീപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ജി പി സീറോ ആണ് മാക്സ് ബി ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ബഫിംഗ് ഫ്രെയിം ആണെങ്കിൽ ടു തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഓഡിയോയിലേക്ക് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ആൻഡ് ഞാൻ ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇഗാഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അത് വെക്കുക ആൻഡ് ചാനൽ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റീഡിയോ തന
അതെന്തായാലും ഓട്ടോമാറ്റിക് ചേഞ്ച് ആവുന്നതാണ് ബട്ട് സിക്സ്റ്റി വരെ മാക്സ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇതേ ഉള്ളു വീഡിയോ സെറ്റിംഗ്സ് പിന്നെ ഹോട്ട് കീസിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഷോർട്ട് സ്ക്രീം എൻഡ് ചെയ്യാനും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലൈക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് കീ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് സീൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈക്ക് സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഇത് പി സിയുടെ ഇതാണ് ആൻഡ് സപ്പോസ് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് സ്ട്രീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പേജ് വെക്കണം സോ അതിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ വേറെ കീ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സഡൻലി കയറി വരും അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഫീച്ചറാണ് പിന്നെ വേറെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് അഡ്വാൻസിലേക്ക് അഡ്വാൻസിലും വലിയ ചേഞ്ചസ് ഒന്നുമില്ല ഗൈസ് ഇതുപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഡിഫോൾട്ടായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പി സി അനുസരിച്ച് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വന്നത് ഗെയിം ഗെയിം ഓവർലേയാണ് സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം കീപ്പ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല തീംസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉള്ള ഓപ്ഷനാണ് അത് നമുക്ക് തീം ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ എടുക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് സൗണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് അലേർട്ടൊക്കെ വരുത്തില്ല അതിൻ്റെ ആണിത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരം ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാം സെറ്റാണ് ബാക്കിയുള്ള തീംസ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അധികം ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല ഓക്കെ അപ്പേഴൻസ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കളർ വേണമെങ്കിൽ ഡൈ ഡാക്ക് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ഞാൻ ആ ഇവിടെ ഡേ ആണ് എടുക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ്റെ റൂം ഫുള്ള് എന്താ പറയുക ഡാർക്ക് കളറാണ് സോ ആ ഒരു കളർ നമ്മുടെ ഫേസ് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നൈറ്റ് മോഡ് എടുക്കാം നൈറ്റ് മോഡ് കുറച്ചുകൂടി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഓക്കെ ബട്ട് ഞാൻ ഡേ ആണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് സെലക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ സോ ഇത് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ്ഫുൾ ആവും അത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ബട്ട് ഞാൻ അതിന് യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല ആൻഡ് ചാറ്റിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടെക്സ് സൈസസ് വലുതായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ബട്ട് അത് ആൻഡ്രോയിഡായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ലൈക്ക് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ ഫേസ് മാസ്ക് അതൊരു ആപ്പാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആൻഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ഫേസ് ക്യാം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ ഒരു മാസ്കായിട്ട് വരും ലൈക്ക് കുറേ യൂട്യൂബേഴ്സ് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ലൈക്ക് വുൾഫിൻ്റെ ഫേസോ ഡിഫറെൻറ്റ് പിക് ഫേസ് അങ്ങനെ കുറേ ഗോസ്റ്റ് ഫേസ് അങ്ങനെ കുറേ ഫേസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അതാണ് ഈ സംഭവം അത് നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് തിങ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഇതിൽ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ആണ് സോ ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സ്റ്റീം ലാബിൻ്റെ റിമോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആപ്പിൻ്റെ പേര് സോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഈ സെറ്റിങ്സ് വരും റിമോട്ട് കൺട്രോളിൽ വരിക ആൻഡ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തെടുക്കുക സ്കാൻ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നതാണ് ബട്ട് ബട്ട് ഈ സ്റ്റീം ലാബ് എൻ്റെ ഇതിൽ ചില സമയത്ത് ഹാങ് ഒക്കെ ആവുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ബട്ട് നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ അത് സൂപ്പർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ കാണിക്കുന്നത് ലൈക്ക് സീൻസ് ഇവിടെ ഉള്ള ഫുൾ ലൈക്ക് എത്ര സീൻസ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈവൻ തോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് സോഴ്സസ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും സീൻസ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈക്ക് സൂപ്പറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കീബോർഡ് ചെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫോണിൽ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നതാണ് അത് യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ അത്ര ഉള്ളായിരുന്നു സെറ്റിങ്സിനകത്തുള്ള ഓപ്ഷന് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് തിങ് പിന്നെ വേറെ ഫീച്ചർ ലൈക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രീം സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ യൂസേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇവൻ തോ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില
നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രോ വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഓക്കെ ഇൻട്രോ വീഡിയോ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഞാൻ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്ന പോലെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഒരു ഇമേജ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ ഇമേജ് വെൽക്കം ഇമേജ് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്രൗസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സോഷ്യലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പിക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഓർണ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓർണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ തൽക്കാലം ഞാൻ ആ അത് തന്നെ ഞാൻ എടുക്കാം ഇത് ആക്ച്വലി പി എൻ ജി ഫയലാണ് സി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ബാക്ക് പോർഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യട്ടെ സി ഇത് വൈറ്റ് കളർ കാണുന്ന കണ്ടോ ഇത് ഒരു പി എൻ ജി ഫയലാണ് സോ ഇത്ര ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക സോ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമറ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ഭാഗത്ത് എൻ്റെ ഒരു ഫേസും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വീഡിയോയും കൂടി വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ എന്തായാലും അത് ഓൺ ചെയ്യാം അത് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ക്യാം ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യും ക്യാം ഒക്കെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ കുറച്ച് അത് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ബട്ട് ഈസിയാണ് സംഭവം ബട്ട് ഇച്ചിരി ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടോപ്പിക്ക് മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് സപ്പോസ് ഇപ്പം സ്ട്രീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ഇൻട്രോ ഒക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആ ഫസ്റ്റ് ഈ പേജ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് നിങ്ങൾ എഴുതി വരും ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ റോള് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ടേൺ ആയി പിന്നെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇയാ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു നിങ്ങൾക്ക് സോ ഇത് ആഡ് ചെയ്തു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ഔട്ട്റോ വീഡിയോ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ആഡ് സീനി പോവാ വീണ്ടും എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഔട്ട്റോ കൊടുക്കുക ഔട്ട്റോ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്റോ വരും ആൻഡ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് സോഴ്സസ് ആഡ് ചെയ്യണം സോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മീഡിയ സോഴ്സ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം മീഡിയ സോഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എന്നിട്ട് എൻഡ് എൻഡ് എന്ന് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ബ്രൗസിലേക്ക് പോകുന്നു ആൻഡ് ഇത്തവണ എനിക്ക് ഇൻട്രോ ആണ് വേണ്ടിയത് സോ എൻ്റെ ഔട്ട്റോ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇതെൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ ഒരു പി എസ് ഫോണിൽ കളിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പുള്ളി എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നതാണ് ഇത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ലൂപ്പ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാം ലൂപ്പ് മീൻസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇത് പ്ലേ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇൻട്രോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബട്ട് ഔട്ടറേക്ക് അങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ബിക്കോസ് ഔട്ടറോ ചിലപ്പം ചിലപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഔട്ടറോ മാക്സിമം ഒരു ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഓടണം ബിക്കോസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ ഒരു എൻഡ് കാർഡ് ഒക്കെ വെക്കാറുണ്ടല്ലോ അതിന് വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെൽക്കം പേജ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം ഇതിലേ വന്നു ഗെയിം ഒക്കെ കുറച്ച് കളിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എൻഡ് എൻട്രോ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വന്നു ഓക്കെ സോ ഇതിൽ വരെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ വന്നതിന് ശേഷം വേറെ സംഭവം ലൈക്ക് ഞാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ ഇൻട്രോ റോൾ ചെയ്യുന്നത് സോ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെൽക്കം ഇത്രയും വെച്ചു പിന്നെ ഇവിടെ മൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൈക്ക് ഇവിടെ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ പി സി ആർ കോളിൽ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഓപ്ഷൻ വരും കോപ്പിക്കുള്ളത് കോപ്പി ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വെൽക്കം വരിക ഇവിടെ വന്നിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം റഫറൻസ് കൊടുത്താൽ മതി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആക്കണമെന്നില്ല റഫറൻസ് കൊടുത്താൽ മതി ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ചേഞ്ച് ആകും ഓക്കെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉള്ളതായിരിക്കും വരുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇമേജും വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഔട്ട്രോയ്ക്ക് നമുക്ക് മൈക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ വീണ്ടും പി സി റെക്കോർഡിങ്ങിലേക്ക് വരുവാണ് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ മെയിൻ എൻ്റെ ഇൻട്രോ
നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം സോ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ഏത് വേണം ലൈക്ക് കട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡ്യൂറേഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കിടപ്പുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ രീതി ടൈം ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കീപ്പ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഞാൻ കട്ടിന് പകരം ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പേയ് ടു കളർ അല്ല സ്ട്രിങ്ങറാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഐ തിങ്ക് സ്ട്രിങ്ങർ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഞാൻ അധികം യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബസ് ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് സ്വൈപ്പിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ സ്വൈപ്പ് എടുക്കുന്നു ആൻഡ് ദെൻ ഇതിനൊരു നെയിം കൊടുക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് എന്ന് ടെസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡൺ ആൻഡ് തൽക്കാലം നമുക്ക് ടെസ്റ്റിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് കറണ്ട്ലി ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ നേരത്തുള്ള കണ്ടാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി സി അത് സ്ലൈഡായി മാറുവാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ അത് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്താം ഓക്കെ ഓരോ ഇത് വരുമ്പോൾ ബട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ലൂമ എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം എനിക്ക് അതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ചസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഫെയ്ഡ് ചെയ്യാം ആ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റിൽ തന്നെ ചേഞ്ചസ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ഫെയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഫെയ്ഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫെയ്ഡ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ അടിക്കുക ആൻഡ് ദെൻ കം ബാക്ക് ഫെയ്ഡായി വരുന്ന ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ മാഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് എന്താണ് ഫെയ്ഡ് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം സ്വൈപ്പ് നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് സ്ലൈഡ് സ്വൈപ്പ് ആ സ്ലൈഡ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് സ്ലൈഡ് ആണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്തത് എനിക്ക് സ്ലൈഡ് ആയിരുന്നു ബട്ട് ലെമ്മി ചെക്ക് യാ സ്ലൈഡ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കിയത് ആൻഡ് വേറെ എന്താ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഫെയ്ഡ് കളർ ഓക്കെ ഫെയ്ഡ് കളർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് സോ ആ പെട്ടെൻ കളർ ഫെയ്ഡ് വരുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കളർ വേണമെങ്കിലും അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സി ഇവിടെ നിങ്ങൾ കളറിൻ്റെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കളർ ഒക്കെ മാറ്റാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതുണ്ട് പിന്നെ ലൂമ വൈപ്പ് ആ ലൂമ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ലൂമയാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയത് സോഫ്റ്റ്നസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ നോക്കി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വന്നിട്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ലൈക്ക് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് നിങ്ങളുടെ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ പി സിക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ ലൂമ്പി അല്ലേ വെച്ചത് വൈ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഐ തിങ്ക് ഇതിന് വന്നേക്കുന്നത് ടൈമിങ് ആ ഞാൻ ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡ്യൂറേഷൻ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അത് കേട്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മില്ലി മില്ലി സെക്കൻഡ് സംതിങ് അതാണ് പിന്നെ സോഫ്റ്റ്നെസ് സോഫ്റ്റ്നെസ് ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കാൻ പോകുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലെറ്റ് സി ഞാൻ ഇതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമല്ലേ നോക്കാം ആൻഡ് വെൽക്കം യാ ബട്ട് എന്തുകൊണ്ടത് റോൾ ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ ആ ഓ യാ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഇമേജസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് വേണ്ടിയെന്ന് നോക്കണം സോ ഇവിടെ കുറെ ഉണ്ട് സെർക്കിളുണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ക്ലൗഡ് ക്ലൗഡ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ക്ലൗഡ് നോക്കാം ഇതൊക്കെ പുതിയ ഒന്ന് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ നേരത്തെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ നോക്കിയിട്ടും ഇല്ല ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക് സി ആ ഒരു മാഞ്ഞു വന്ന നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് ആണ് ആ ക്ലൗഡ് ഒന്നാമത് എൻ്റെ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ നന്നായി ചേരുകയും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ടൈമിംഗ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റാവുന്നേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് സഡൻലി ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്ന യാ എല്ലാം ഔട്ട് റോൺ ചെയ്യാം ഇൻട്രോ കയറി ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് സംഭവം സോ ഇത്ര ഉള്ളതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു അലേർട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ആൻഡ് ഒരു ക്യാമറ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് എന്തായാലും അതൊക്കെ ഞാൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കമൻസിൽ താഴെ കമൻസിൽ ചെയ്യാം ആൻഡ് യാ ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ എനിക്ക് കമൻസ് ചെയ്ത് തന്നെ അറിയിക്കുക ലൈക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ തെറ്റാൻ നോക്കാം ബിക്കോസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ